talking about. Ja, yeah, vi har taget udgangspunkt i plantecellen, og vi vil lige starte med at fortælle om fotosyntesen og som er CO2 plus 12 år plus ly, og det bliver så til C6, C12 plus O2. Og hvis I kigger på den her tegning her, solen og blomsten, så er det bare lidt for at illustrere, hvordan fotosyntesen fungerer. Det er, at blomsten, når den øh, får sollys på, så så begynder den at indtage CO2 og H2O, altså koldioxid og, øh, og vand og, øh, og lyset. Og når den har indtaget dem, så begynder den at indtage CO2 og H2O, som er sukkerstof, øh, plus O2, det vil så sige også ild. Og så er fotosyntesen i gang. Øh, ja. øh, en plantesand, det er jo en eukaryot. Øh, fordi at den har en cellekerne herinde, og inde i cellekernen, der, der har vi et tegn på DNA her. Øhm, og det er jo, hvordan DNA indeholder blandt andet, at den skal se ud og reagere og så forskellige ting. Øh, ja. Så vi laver på tænden, så har vi nogle ribosomer heroppe, små prikker her. Og de indgår i dannelsen af protein. Og så har vi her, siden af cellekernen. Der har vi endoplasmatisk artikulum, øhm, og den danner og transporterer stoffer, der skal eksporteres fra cellen. Plus den danner også proteiner og lignende. Så har vi den her, Se her der er en vakuole, og øhm, den her indeholder væske og sukker på cellen, og den øh, styrer også væsketryk inden i vandet, så det ikke hydrerer, når den står i vandet. Så har vi her nogle de små her, det er mitokondrier, og øh, de leverer cellen energi gennem respiration. Så hernede har vi grønkorten, og de indgår i fotosyntesen, og de danner kun i slag i fotosyntesen. Den skal man læse, den her, hvad sker der for hende? Ja. Øhm, så har vi cellemembranen. Ja, hvordan skal jeg have det, skal jeg? Øhm, jeg har der jo funktion, det er, at den oh. beskytter cellen. Øh, Ja. Uvelkomne stoffer, hvis man kigger. Øhm, den bestemmer, hvilke celler, der skal transporteres ind. Så ser den, der, hvilke stoffer, der skal transporteres ind i cellen, og hvilke stoffer, der skal transporteres ud. Øhm, ja, så den har sådan en beskytterrolle. Øhm, og så har vi herovre cytoskelettet. Øhm, og det er ligesom et menneskeart skelet, så er det et planten skelet. Øhm, det bestemmer så f.eks. plantens øh, form og hans bevægelser. Øh, ja. Er der mere, vi skal sige? Så kan I se det flotte ja. Og så kører vi derude. Så er 